ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் பயிற்சி மையத்திலேருந்து உங்களுடைய ஆப்ரேஷன் அண்ட் அடிசை கோஆர்டினேட்டர் ஞானசுந்தரம் பேசுகிறேன் இன்று மொத்தம் இருபத்தி அஞ்சு வினாக்கள் உங்கள் கூட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் தான் அதற்கான பதிலை சொல்ல போகிறீங்க ஜஸ்ட்டு நான் ஒரு கீயாக இருந்து ஃபைனலாக ஆன்சர் மட்டும் சரியாக டிக் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போட்டி தேர்வுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இருபத்தி ஐந்து கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு எத்தனை பதில் தெரியுது அப்படிங்கிற ஒரு சேலஞ்சிங்காக எடுத்துக்கோங்க மற்ற வீடியோஸ் மாதிரி நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போவாதீங்க போட்டி தேர்வுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பார்க்க வேண்டிய முக்கிய வினாக்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்க இது போன்ற நிறையா வீடியோஸ் வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் உங்களுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறது ஓகே கொஷனுக்கு போயிடலாம் கம்ப்ரஷன் விசையால் உருவாகும் பள்ளத்தாக்கின் பெயர் என்ன அதற்கான ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே கிளீனாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மடிப்பு மலை நீல் சதுக்க மலை க்ரபான் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு இதில் சரியான பதில் நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கான நேரம் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கான நேரம் போயிட்ருக்கு சரியான பதில் இப்போது நான் டிக் பண்ண போகிறேன் இப்போ டிக் பண்ணுற ஆன்சர் நீங்கள் எல்லோரும் கெஸ் பண்ண ஆன்சராக அப்படிங்கிறது செக் பண்ணிங்க கிரபான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிரபாங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது பிளவு பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது தான் கிரபான் அதுக்கு இன்னொரு பேர் பிளவு பள்ளத்தாக்கு அப்போ பிளவு பள்ளத்தாக்கு ஏற்படுறதுக்கு கம்ப்ரஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் காரணம் இது குழப்பிக்கவே கூடாது இதே நீல் செதுக்க மலை வந்து ஹார்ட்ஸ் என்ற விசையினால் உருவாகக்கூடியது இது அப்படியே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ரெண்டாவது கேள்வி ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான கேள்வி அம்போல்ட் நீரோட்டம் என்பது இந்த அம்போல்ட் நீரோட்டம் அப்படிங்கிறது எங்கே பாயக்கூடிய ஒரு நீரோட்டம் அது ஒரு குளிர் நீரோட்டமாக அல்லது வெப்ப நீரோட்டமா அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்காக பசிபிக் பெருங்கடல் குளிர் நீரோட்டம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இந்திய பெருங்கடல் குளிர் நீரோட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் குளிர் நீரோட்டம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இவை அனைத்தும் சரி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுடைய பதில் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு ஃபைனலாக நான் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேங்களா இதற்கான சரியான பதிலை சொல்வதற்கு ஒரு பத்து செகண்ட் நான் டைம் தரேன் த ஃபைனல் ஆன்சர் ஏ பசிபிக் பெருங்கடல் குளிர் நீரோட்டம் என்பது சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி பாருங்க சர்க் என்ற பணியினால் உண்டாகும் நிலத்தோற்றத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு சர்க் என்ற பணியினால் உண்டாகும் நிலத்தோற்றம் எடுத்துக்காட்டு அதாவது நல்ல கொஷின் சில பேர்த்துக்கு புரியாமல் கூட போகலாம் என்ன கேள்வினா பணியினால் உண்டாகும் நிலத்தோற்றத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் அந்த சர்க்கு அது தோற்றுவிக்கக்கூடியது என்ன சரிங்களா நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு டான் ஏரிகள் பர்கான்கள் டெல்டா அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டுருக்கு ஆன்சர் நான் இப்போ டிக் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு ஆன்சர் டான் ஏரியல் கொஷின்ஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ண வேணாம் இந்த அளவுக்கு படித்தா தான் நம்ம எப்படி தேர்வு வந்தாலும் எழுதி நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணணும் வறுமைக்கான காரணங்களில் தவறானது ஒரு பேசிக்கான ஒரு காமன் சென்ஸ் கொஷின் தான் இது வந்து படிச்சிருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது பட் கொஞ்சம் பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணால் தான் இந்த கேள்வி நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் கேள்வி பாருங்கள் வறு வறுமைக்கான காரணங்களில் தவறானது விரைவான மக்கள் தொகை வளர்ச்சி ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பரம்பரை சொத்து எதுவும் இல்லாதது மூணு மண்டல ஏற்ற தாழ்வுகள் நாலு பொதுக்கல்வி தொழிற்கல்வியில் சம வாய்ப்பு இதில் எது சரியான காரணங்கள் எது தவறானது அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டுருக்கு ஸோ கொஷின்ஸை டிக் பண்ண போகிறேன் ஆன்சர் பொதுக்கல்வி தொழிற்கல்வியில் சம வாய்ப்பு 
அதாவது தவறான காரணம் அது ஏன் அப்படின்னா பொதுக்கல்வி தொழிற்கல்வியில் சம வாய்ப்பு இன்மை அப்படிங்கிறது தான் சரி ஏன்னா இங்கே வந்து கொஷினுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் தவறு அஞ்சாவது கொஷின் பாருங்கள் கேபிட்டல் ஜியின் அழகு இதெல்லாம் குரூப் ஒன் கொஷின் இது கேபிட்டல் ஜி இதனுடைய அழகு என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர்டா நியூட்டன் மீட்டன் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் டூவா ஜூல் கிலோகிராம் பவர் மைனஸ் ஒன்னா கிலோகிராம் பை மீட்டர் கியூபா உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டு இருக்கு ஃபிசிக்ஸ் கொஷின் இது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் கெஸ் பண்ணிக்கோங்க பி ஆப்ஷன் சரியான பதில் எத்திலீனின் மூலக்கூறு எடை இது ஒரு கெமிஸ்ட்ரி கொஷினு எத்திலீனின் மூலக்கூறு எடை ஆன்சர் நீங்கள் தான் சொல்லணும் நாலு ஆப்ஷனில் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஆறு பத்து பதினஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஸ்ரீ சாய்ராம் பயிற்சி மையத்தில் இருந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக எஸ்ஐ தேர்வுக்காக எடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் டிக் பண்ணி காட்டிட்டாமா ஓகே ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான பதில் அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் ஏழாவது கேள்வி நாணயம் போன்ற அமைப்பு பெற்ற வண்ண கணிகம் என்ன நாணயம் போன்ற அமைப்பு பெற்ற வண்ண கணிகம் வண்ண கணிகம்னா என்னென்னு தெரியுதுங்களா ஒன்றும் கிடையாது பூ காய் பழம் இதற்கெல்லாம் நிறத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த கணிகத்தை தான் இங்கே அப்போ இது வந்து ஒரு பாட்டனி கொஷின் நாணயம் போன்ற அமைப்பு பெற்ற வண்ண கணிகம் எது நாலு ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெளிவாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சரியான பதிலில் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃபைனலாக நான் ஆன்சர் டிக் பண்ணி காட்டுறேன் ரொம்ப எஃபெக்டிவான கொஷின்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஒன்றும் சாதாரண கொஷின்ஸ் கிடையாது ஆன்சர் டிக் பண்ணிடலாமா நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற ஆன்சர் நான் டிக் பண்ணுன்னா வெல் இல்லைன்னா திரும்ப ஒரு டைம் உங்கள் புக்ஸை படிங்க ஓகே குவாண்டா சோம் அப்படிங்கிறத சரியான பதில் எட்டாவது கேள்வி பாக்டீரியா இயல்பு மாற்றம் கண்டறிந்தவர் பாக்டீரியா இயல்பு மாற்றத்தை கண்டறிந்தவர் யார் எல்லாம் நிறைய டிஃப்ரெண்டாக பாக்டீரியா கண்டுபிடிச்சது யார் வைரஸ் கண்டுபிடிச்சது யார் குரோமோசோமை கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு நம்ம நிறைய படிச்சுருப்போம் இந்த கேள்வி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கேள்வி பாக்டீரியா இயல்பு மாற்றம் கண்டுபிடிந்தவர் யார் சரியான பதிலை நீங்கள் தான் கெஸ்ட் பண்ணோம் இதெல்லாம் குரூப் ஒன் ஸ்டாண்டர்டை எடுத்திருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கடினமான வினாக்கள் ஹேண்டில் பண்ணனா தேர்வு எந்த நிலையில் வந்தாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ரொம்ப எளிமையான கேள்விகளையே நீங்கள் படிச்சுட்டு போயிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் டஃப் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம படித்ததெல்லாம் வீண் போயிடும் அதனால் நம்மளால் மேக்ஸிமம் என்ன எஃபர்ட் போட்டு படித்து வச்சுக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு சக்ஸஸ் ஓகேங்களா இங்கே வந்து தேர்வில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அரை மார்க் தான் உங்களுடைய லைஃப் அரை மார்க் ஒரு மார்க் இது தான் உங்களுக்கு லைஃப் டிசைட் பண்ணக்கூடியது ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்பது சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி அதர்வண வேதத்தின் உருது மொழிபெயர்ப்பின் பெயர் என்ன அதர்வண வேதம் வேதங்கள் நாலு வகைப்படும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிடும் ரிக் வேதம் எஜூர் சாம அதர்வண அப்படின்னு படிச்சிருக்குமா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர்வண வேதத்துடைய உருது மொழிபெயர்ப்பு பெயர் என்ன இதுவும் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான கொஷின்ஸ் இது எல்லாமே நானே பார்த்து பார்த்து உங்களுக்காக எடுத்த கொஷின்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட ஒரு பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணி இது போன குவாலிட்டியான கொஷின்ஸ் நம்ம நிறையா டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கலாம் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் நான் டிக் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்களா சிர்ஹிந்த் அப்படிங்கிறது சரியான பற்றி அடுத்த பத்தாவது கேள்வி ஏசியாட்டிக் சொசைட்டி ஆஃப் பெங்கால் ஏசியாட்டிக் சொசைட்டி ஆஃப் பெங்கால் யார் உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்டது நோல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நல்லா பொறுமையாக படிச்சு பாருங்க டிஸ்பிளேல கிளீனாக நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதனால தான் நான் உங்களுக்கு படிச்சு காட்டல நீங்கள் ஃபைனலாக ஆன்சர் திங்க் பண்ணிவோம் நான் ஃபைனலாக டிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஆன்சர் டிக் பண்ணிடலாமா உங்களுக்கான நேரம் இது ஒரு பக்கவான என்ன சொல்கிறது ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் கொஷின் கூட சொல்லலாம் அல்லது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கொஷின் கூட சொல்லலாம் இதை ஸோ ரெண்டுக்கும் காமனாக இதை பொறுங்க வில்லியம் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிறது சரியான பதில் அடுத்த பதினோராவது கேள்வி கேபினட் என்ற வார்த்தை எந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் சேர்க்கப்பட்டது அப்போது அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட காலத்தில் கேபினட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கிடையாது அப்போது ஏதோ ஒரு சட்ட திருத்தத்தின்படி தான் இந்த வார்த்தையை சேர்த்திருக்காங்க அந்த சட்ட திருத்தம் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த கேள்வியோட நோக்கம் உங்களுக்கான நேரம் போயிட்டுருக்கு சரியான பதில் நீங்களே சொல்லுங்கள் 
சட்டத்திருத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டா நாற்பத்தி நாலா நாற்பத்தி அஞ்சா இருபத்தி ஒன்றா ஆன்சர் கிளிக் பண்ணி இல்லாமல் இன்னும் நிறைய சில பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க எனிவே வெரி குட் ஆன்சர் நாற்பத்தி நாலாவது சட்டத்திருத்தம் என்பது சரியான பதில் அடுத்த பன்னிரெண்டாவது கிலே பத்து டெசி மீட்டர் என்பது எவ்வளவு மீட்டர் ஒரு பேசிக்கான கொஷின் பட் இதில் நம்ம தவறு பண்ணுவது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது பத்து டெசி மீட்டர் என்பது எவ்வளவு மீட்டர் பத்து மீட்டரா நூறு மீட்டரா ஒரு மீட்டரா ஆயிரம் மீட்டரா ஆன்சர் இதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல பேசிக்கான கொஷின் பட் கஷ்டமான கொஷின் ஆன்சர் ஒரு மீட்டர் என்பது சரியான பதில் பதிமூணாவது கேள்வி தாவரங்களின் வேர் தொகுப்பு எத்தனை வகைப்படும் பேசிக் பக்கா பேசிக் ஆனால் நம்ம தவறு பண்ணுறது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு தாவரங்களின் வேர் தொகுப்பு எத்தனை வகைப்படும் ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இதில் ஒரு ரொம்ப காமனான சின்ன கொஷின் அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் கீழ்கண்டவற்றில் மூன்று மீட்டர் விட்டம் வரையில் வளரக்கூடிய நீர்வாழ் தாவரம் எது கீழ்கண்டவற்றில் மூன்று மீட்டர் விட்டம் வரையில் வளரக்கூடிய நீர்வாழ் தாவரம் எது அதுக்கான பதிலை நீங்கள் தான் சொல்லணும் ரொம்ப அற்புதமான கொஷின் நாலு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் தெரியுதுல்ல அதில் சரியான பதிலை நீங்களே டிக் பண்ணுங்கள் நான் ஃபைனலாக உங்களுக்கு ஆன்சரை டிக் பண்ணி காட்டுறேன் ஆன்சர் டிக் பண்ணவா இன்னும் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் உங்களுக்கு டைம் அடிஷனலாக கொடுக்குறேன் சில மாணவர்கள் சார் நிறைய போன வீடியோலே சொல்லுங்கள் நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க சார் பேச வேண்டாம் டைரெக்டாக கொஷின் மட்டும் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு எதுக்காக சொல்லிட்டுருந்தேன்னா உங்களுக்கு யோசிக்கிறதுக்கான நேரத்துக்கான ஒரு ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இதில் சரியான பதில் விக்டோரியா அமேசோனிக்கா அப்படிங்கிறது சரிங்களா அடுத்த கேள்வி பதினஞ்சாவது கேள்வி நிலவாழ் தாவரங்களில் ஏறத்தால நானூற்றி எழுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவான தாவரம் நிலவாழ் தாவரங்களில் ஏறத்தால நானூற்றி எழுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவான தாவரம் எதுன்னு கேட்குறாங்க நாலு ஆப்ஷன் க்ளீனாக நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க நீங்கள் தான் ஆன்சர் சொல்லணும் ஃபைனலாக நான் ஆன்சரை டிக் பண்ணி உங்களுக்காக காட்டுறேன் ஸோ உங்களுக்கான நேரம் போயிட்ருக்கு இன்னும் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் டைம் எடுத்துக்கோங்க ஓகே திங்க் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் ஏ ஆப்ஷன் லிவர் ஓட்ஸ் அண்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த கேள்வி மணல் குன்றுகளால் ஆன மிகப்பெரிய பாலைவனம் மணல் குன்றுகளால் ஆன மிகப்பெரிய பாலைவனம் இது நீங்கள் தான் ஆன்சர் சொல்லணும் கோபி பாலைவனமா தார் பாலைவனமா கிப்சன் பாலைவனமா சஹரா பாலைவனமா ஆன்சர் டிக் பண்ணவா மணல் குண்டுகளால் ஆன மிகப்பெரிய பாலைவனம் ஆன்சர் டிக் பண்ண போகிறேன் கெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தார் பாலைவனம் என்பது சரியான பதில் பதினேழாவது கேள்வி பாக்டீரியா மூலம் மனிதனுக்கு பரவும் நோய்களில் தவறானது எது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கொஷினு தவறானது எதுன்னு கேட்குறாங்க சரியானது எதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ கொடுக்கப்பட்ட நாலு ஆப்ஷனில் ஏதோ மூணு ஆப்ஷன் வந்து பாக்டீரியாவில் பரவக்கூடியது ஒரு டிசீஸ் மட்டும் வேறு ஏதோ மூலமாக பரவக்கூடியது அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நான் சொன்ன குழுலையே பிடிச்சிருப்பீங்க ஆன்சர் ஹெச்ஐவி ஏன்னா அது வைரஸால் பரவக்கூடியது பதினெட்டாவது கேள்வி தாவர புரோட்டிஸ்டுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு தாவர புரோட்டிஸ்டுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படிங்கிறது நாலு ஆப்ஷன் நல்லா க்ளீனாக பார்த்துட்ருக்கீங்க உங்களோட ஆன்சர் நீங்கள் பதிவு செய்ய ஃபைனலாக நான் ஆன்சரை டிக் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் டைம் தரேன் டக்குன்னு யோசிச்சுக்கோங்க ஆன்சர் சொல்லிடலாமா கிளாமிடோ மூனஸ் குரோட்டான்ஸ் என்ற தாவரம் எதற்கு எடுத்துக்காட்டு ஸோ குரோட்டான்ஸ் என்ற தாவரம் எதற்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஸோ அதற்கான பதில் நீங்கள் தான் சொல்லணும் புதர்ச்செடிகளா சிறு செடிகளா மரங்களா என்ன ஸோ இது இப்போ சரியான பதில் டிக் பண்ண போகிறேன் புதர்ச்செடிகள் என்பது சரியான பதில் இருபதாவது கேள்வி பம்பர வடிவ ஆணிவேரின் மாற்றுருக்கள் எது 
பம்பர வடிவ ஆணிவேரின் மாற்றுறுப்பில் என்ன முள்ளங்கியா கேரட்டா டர்னிப் அப்படிங்கிறதா டாலியா அப்படிங்கிறதா ஸோ சரியான பதில் டிக் பண்ண போகிறேன் டார்னிப் என்பது சரியான பதில் ஃபைனல் அடுத்த இன்னும் ஒரு அஞ்சு கேள்வி தான் இருக்குது ஃபைனலுக்கு வந்துட்டோம் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் பொறுமையாக இருந்தால் தாவரங்களின் நீராவி போக்கின் வகைகள் தாவரங்களின் நீராவி போக்கின் வகைகள் எத்தனை மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது சரியான வகைகள் என்பது மூணு ஏ என்பது சரியான பதில் இரு சொல் பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் இரு சொல் பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அறிமுகப்படுத்தியவர் நல்ல கொஷின்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் கால்பர்ட் பவுக்கின் அப்படிங்கிறவர் சரி ரொம்ப வேகமாக போயிடலாம் என் சார்பு வகைப்பாட்டியல் முறையை முன்னிலைப்படுத்தியவர் யார் இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப டிஸ்கஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியாமல் கூட ஒரு திங்க் பண்ணி பாருங்கள் நாலு ஆப்ஷனில் வந்து மைக்கிள் ஆடம்சன் என்பது சரியான பதில் ஒரு செல் விலங்கு கமன் கமன் ஒரு செல் விலங்கு என்னது ஈஸ்டா கிளாமிடா மோனஸ் அமீபாவா பாக்டீரியாவா ஒரு செல் விலங்கு ஒரு செல் விலங்கு அமீபா என்பது சரியான பதில் டிஎன்ஏவின் அமைப்பு யாரால் வெளியிடப்பட்டது டிஎன்ஏவின் அமைப்பு யாரால் வெளியிடப்பட்டது ஸோ இது ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் டக்குனு ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க வாட்ஸன் மற்றும் கிரிக் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ